Christus starb für uns am Kreuz. Er hat den Tod besiegt. Er hat den Satan besiegt. Er hat die Sünde und die Hölle besiegt. Halleluja. Er, der wunderbare, herrliche, heilige Gott, er wurde für uns Mensch. Weil er lieber an unserer Stelle sterben wollte, als ohne uns zu leben. Aber Jesus Christus möchte nicht, dass du verloren gehst. Deswegen wurde er Mensch. Er, der lebendige Gott, er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst, sagt die Bibel. Er wurde uns gleich. Er starb. Er wurde geschlagen. Er wurde gepeinigt. Er wurde ausgepeitscht. Die komplette LGBTQ-Gesellschaft spottet über Gott. Sie spottet über seinen Bund. Der Regenbogen ist kein Zeichen für diese ABC-Kommune. Der Regenbogen ist ein Zeichen von Gott für uns Menschen, dass er uns nicht mehr durch eine Flut vernichtet, sondern dass er uns gnädig gesinnt ist. Wir leben noch im Zeitalter der Gnade. Noch haben wir Gnade. Doch wenn die Gnade vorbei ist, dann wird jeder von uns gerichtet nach seinen Werken, wenn wir Jesus Christus nicht angenommen haben. Denn das Evangelium ist, Gott sandte seinen Sohn. Dieser war ohne Schuld und war ohne Sünden. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott, er lebte ein sündloses Leben, Halleluja. Er erfüllte das ganze Gesetz. Am Kreuz starb der Sohn Gottes für dich, damit du Erlösung bekommst. Denn das Kreuz symbolisiert die offenen Arme Gottes. Und dort kann jeder hineinkommen, wenn er bereut, wenn er bekennt, dass er ein Sünder ist. Wir stehen nicht hier, um irgendwelche Mitglieder zu sammeln. Wir stehen hier, um den Menschen zu warnen, dass wenn er nicht an Jesus Christus glaubt, er geht verloren. Du gehst verloren, liebes Herz. Denn Jesus ist keine Religion. Jesus ist das Leben. Und wenn du Jesus nicht hast, gehst du verloren. Denn ohne Jesus Christus existieren wir bloß. Aber mit Jesus Christus fangen wir an zu leben. Halleluja. Du brauchst Jesus. Jesus ist das ewige Leben. Jesus ist die Auferstehung. Er ist die Tür zur Befreiung. Er ist die Schiene der Geradheit. Er ist der Königsweg der Gerechtigkeit. Du brauchst Jesus. Lauf nicht an ihn vorbei. Lauf nicht an ihn vorbei. Denn du weißt nicht, was morgen ist. Der Morgen ist nicht versprochen. Die Bibel sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, verhärtet eure Herz nicht. Jesus Christus ist die Arsche, die du brauchst, die dich rettet vor dem Fluch der Verlorenheit. Keine Religiosität, keine falsche Frömmigkeit. Allein Jesus Christus. Denn dieser wunderbare Gott, dieser heilige Gott, El Shaddai, Adonai, Jahwe ist sein Name. Er ist Gott der Höchste. Er ist Gott der Retter. Er ist Gott der Heiler. Er ist der einzige Gott. Er ist der starke Gott, der Gott, der dich retten will. Allein Jesus Christus rettet dich. Buddha rettet dich nicht. Papst rettet dich nicht. Mohammed rettet dich nicht. Weil er tot ist. Aber Jesus ist lebendig. Halleluja. Mohammed ist tot. Jesus ist auferstanden und lebt. Halleluja. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat den Satan besiegt, er hat die Hölle besiegt und er regiert den Himmel mit Macht und er kommt wieder, mein Freund. Weil die Bibel wahr ist. Die Bibel ist wahr. Alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Wenn die Bibel sagt, dass du ohne Jesus Christus verloren gehst, ist das wahr. 3682 erfüllte Prophezeiungen hat diese Bibel, wo die Menschen sagen, das ist ein altes Märchenbuch. Die Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist Fakt. Allein durch Jesus Christus 
Findest du Gnade? Findest du Errettung? Findest du Erlösung? Findest du Seelenfrieden? 3682 erfüllte Prophezeiung hat die Bibel. Lass mich einmal durchkommen. Jesus liebt dich. Nein, das sage ich, weil es die Wahrheit ist. Er liebt dich. Er wäre für dich am Kreuz gestorben, auch wenn du nur alleine auf dieser Welt lebst. Ich glaube, dass du für meine Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist und lebst. Fang an zu beten. Lauf an Jesus nicht vorbei. Du brauchst Jesus. Menschliche Freude, menschlicher Glück, die Liebe des Menschen ist nur temporär. Er liebt dich nur so lange, wie du ihm passen tust. Wenn du ihm nicht mehr passt, liebt dich der Mensch nicht mehr. Er verwirft dich. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Gottes Liebe ist aufrichtig, ungeheuchelt. Ja, die Bibel sagt uns, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.